రివ్యూలోకి వెళ్ళే ముందు రెగ్యులర్గా చూసే వాళ్ళకి ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మారింది లైటింగ్ సెటప్ మారింది ఎక్కడున్నావు ఎక్కడ నుంచి రివ్యూ చేస్తున్నాం అనే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దానికి రీజన్ ఈ ఒక్క టికెట్ వైజాగ్లో ఉంటున్నాం అండి హైదరాబాద్ వరకు ఈ టికెట్ కోసం ట్రావెల్ చేసా అది కూడా అప్ అండ్ డౌన్ ఫ్లైట్లు వేసుకొని ఆ ఫ్లైట్ ఛార్జీలు ఈ హోటల్ రూము ఈ టికెట్ ఛార్జీలు అప్ అండ్ డౌన్ క్యాబ్ ఛార్జీలు అన్నీ కలిపి ఇరవై ఏడు వేల ఐదు వందల అయింది ఈ ఒక్క టికెట్ కోసం ఇరవై ఏడు వేల ఐదు వందలు పెట్టి నేను సలార్ సినిమాని అయితే చూడడం జరిగింది సో అలాగా ఇంత త్వరగా అయితే నేను మీకు రివ్యూ పోస్ట్ చేయగలుగుతున్నాను ఎందుకంటే నాకు వైజాగ్లో పర్మిషన్స్ అయితే రాలేదు గవర్నమెంట్ నుంచి సో అందుకోసం నేను త్వరకు వచ్చా కొంతమందికి ఇది క్రేజీగా అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు బట్ ఇంకా నాకు త్వరగా పెట్టాలి అనే ఆలోచనలో ఇంకా వచ్చేయడం జరిగింది దీని గురించి డీటెయిల్డ్గా ఒక వ్లాగ్ అయితే చేసి మన వ్లాగింగ్ ఛానల్ని అయితే పెట్టాను సో రివ్యూ చూసిన తర్వాత కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఆ లింక్ అయితే పిన్ చేసి ఉంచుతాను ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి ఆ వీడియో కూడా మీరు చూడండి నచ్చినట్టయితే ఆ వీడియో కూడా షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా రివ్యూలోకి వెళ్దాం హలో గేస్ వెల్కమ్ టు ద రివ్యూ ఆఫ్ ద మూవీ సలార్ యాక్టర్పై ప్రభాస్ గారు పృథ్వీరాజ్ సుకుమార్ గారు అండ్ శృతి హాసన్ గారు రివ్యూలోకి వెళ్ళే ముందు ఒకే విషయం ఇప్పుడు కారణం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెలకాన్ చాలా పెట్టుకోండి నా ఫర్దర్ వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు సో ప్లీజ్ స్టేట్ సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ ద బెలకాన్ ఆల్సో ఈ డెడికేషన్ నచ్చైనా ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకా సలార్ సినిమా విషయానికి వచ్చినట్టయితే ప్రభాస్ గారిని బాహుబలి టూ తర్వాత మనం ది బెస్ట్ అవతారులో చూస్తాం ఈ సినిమాలో అయితే మాత్రం అదైతే మాత్రం హండ్రెడ్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పచ్చు అసలు ఒక్కొక్క యాక్షన్ సీన్లో కానీ ఒక్కొక్క స్లో మోషన్ సీన్స్లో కానీ ఒక్కొక్క ఎమోషనల్ సీన్లో కానీ ఒక్కొక్క ఎలివేషన్ సీన్లో కానీ ఒక్కొక్క మాస్ సీన్లో కానీ ప్రతి చోట కూడా ప్రభాస్ గారిని అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్లో చూపించడం జరిగింది బేసిక్గా రాధేశ్యామ్ కానీ యూనో ఆది పురుష్ కానీ ఆయన లుక్స్ మీద కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే రైజ్ అయ్యే బట్ ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ గారి లుక్స్ అయితే మాత్రం అసలు అవుట్ అండ్ అవుట్ అని చెప్పచ్చు సినిమాలో ఒక పర్టిక్యులర్ సీన్లో షర్ట్లెస్ కంప్లీట్గా షర్ట్లెస్ బాడీ సీన్ అయితే ఉంటుంది అది ఎక్కడ నేను నేను చెప్పను కానీ ఆ సీన్లో ఆయన పర్సనాలిటీ కానీ ఆయన లుక్స్ కానీ ఆయన ప్రజెన్స్ కానీ ఓవరాల్గా మాత్రం అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అనిపిస్తుంది అదైతే మాత్రం క్లియర్గా చెప్పచ్చు సినిమాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది చాలా అద్దిరిపోతుంది అండ్ కొన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి ఫస్ట్ హాఫ్లో అండ్ కొన్ని బేసిక్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అవి కూడా చాలా బాగా కన్వే అవుతూ ఉంటాయి అసలు వాళ్ళ మదర్ హీరో ఒక ప్లాస్టిక్ ఐటమ్ని పట్టుకుంటే కూడా ఆవిడ వణికిపోతుంది ఆవిడ ఇచ్చేమని చెప్తుంది ఆవిడ అంటే దాని వెనక ఉన్న స్టోరీ అలాంటిది దాని వెనక జరిగిన ఫ్లాష్ బ్యాక్ అలాంటిది అది చాలా పవర్ఫుల్గా ఉందని ఇలాంటి చిన్న చిన్న సీన్స్తో మనకి చాలా బాగా చూపించారు అండ్ అలాగే ఒక వేళ్ళు ముడుస్తూ మళ్ళీ వదిలేస్తూ బైక్ రైజ్ అవుతున్న యూనో సౌండ్ వస్తున్న సీన్ ఒకటి ఉంటుంది అది ఒక అద్భుతమైన ఫైటింగ్ సీక్వెన్స్ అది చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అది కూడా చాలా హైలైట్ ఉంటుంది అండ్ ఓవరాల్గా మూవీలో ఫోర్ ఫైవ్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి హైలైట్ ఉంటాయి టాప్ నాచ్ ఉంటాయి మొత్తం అన్నీ కూడా ఈవెన్ సెకండ్ హాఫ్లో కూడా అద్భుతమైన యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి అవి కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తాయి అండ్ లాస్ట్లో ప్రభాస్ గారు పృథ్వీరాజ్ సుకుమార్ గారు చేసే ఫైట్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఫైట్ సీక్వెన్స్ కూడా చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది మనకి ఆ ఫైట్ సీక్వెన్స్లో సో బేసిక్గా యాక్షన్ సీన్స్ పరంగా ఫస్ట్ హాఫ్ పరంగా యూనో ప్రభాస్ గారి లుక్స్ పరంగా ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సెకండ్ హాఫ్లో కూడా కొన్ని సీన్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి కానీ ఒకే ఒక్క పాయింట్ ఏంటి అంటే సెకండ్ హాఫ్లో మనకి ఖాన్ సార్కి సంబంధించిన బ్యాక్ స్టోరీ రివీల్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే దానికి సంబంధించిన హిస్టరీ మొత్తం మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఆ తెలుస్తున్న క్రమంలో ఏమైపోద్ది అంటే ఈ ఖాన్ సార్ అనే వరల్డ్ చాలా పెద్దది ఇంత ఇంత కాదు చాలా పెద్దది కేజీఎఫ్ అనేది ఇంత వరల్డ్ అనుకుంటే ఖాన్ సార్ అనేది ఇంత వరల్డ్ బేసిక్గా ఈ ఖాన్ సార్లో ఎన్నో రకాల తెగలు ఉంటాయి ఈవెన్ ఆ తెగల పేర్లు మనం గుర్తు పెట్టుకోలేం కూడా అది సిచ్యువేషన్ కేవలం ఒకే ఒక్క తెగ పేరును మాత్రమే మనం గుర్తు పెట్టుకుంటాం లాస్ట్కి వచ్చేసరికి అది కూడా ఎందుకంటే పార్ట్ టూ పేరు అదే కాబట్టి సీజ్ ఫైర్ అంటే పార్ట్ వన్ పేరు సెకండ్ దాని పేరు వార్ ఉంటుందని లేదంటే ఇంకొకటి ఉంటుందని మనం అందరూ కూడా అనుకోవడం జరిగింది కదా బట్ అదేది కాదు పార్ట్ టూ పేరు శౌర్యాంగ పర్వం సో బేసిక్గా సినిమా చూసిన వాళ్ళకి దీని
ప్రాపర్గా సెటప్ చేయడం జరిగింది కానీ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సినిమాలో ఈ సెకండ్ హాఫ్ని ఈ సినిమాగా చూసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే కొంతవరకు కొన్ని సీన్ల వరకు మాత్రం డెఫినెట్గా బోర్ అనిపిస్తుంది అండ్ డెఫినెట్గా యూనో కొంచెం అన్నెసరీ సీన్స్ ఏమైనా పెట్టారా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఆ సీన్స్ ఫైర్ రిలేటెడ్గా కౌంట్ డౌన్ ఉంటుంది కొద్ది రోజులు కొద్ది రోజులు కొద్ది రోజులు అట్లా కౌంట్ డౌన్ ఉంటుంది ఆ కౌంట్ డౌన్ కూడా మరీ ఎక్కువైంది ఏమో అని అనిపించింది అలాగే ఒక ట్రెండ్ ఎమోషనల్ సీన్స్ ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసిన ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది ఎస్పెషల్లీ పృథ్వీరాజ్ కుమార్ గారిది ప్రభాస్ గారిది ఒక సీన్ ఉంటుంది అది అనవసరం ఏమో అనిపించింది ఆ తర్వాత ఇంకొక పాట ఉంటుంది వేరే లేడీస్ అందరూ కూడా పాడేది అది కూడా అనవసరం ఏమో అనిపించింది సో సెకండ్ హాఫ్లో ఏమైందంటే ఒక ట్రెండ్ మైనస్ పాయింట్లు అయితే ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ ఆ కాన్సార్ హిస్టరీ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా పెద్దది చెప్తున్నాను కదా కేజీఎఫ్ ఎంత అయితే కాన్సార్ ఎంత ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే ఆ వరల్డ్ మొత్తం మనం అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది సో డెఫినెట్గా మనం పార్ట్ టూ టైంకి డెఫినెట్గా ఈ కాన్సార్ యొక్క వరల్డ్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకుంటాం అండ్ ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ సినిమాలోని సెకండ్ హాఫ్ని అయితే అలాగే తీసారు అది స్పష్టంగా తెలుస్తోంది ఇది ఒక స్టోరీ టెల్లింగ్ ఇది ఒక వరల్డ్ బిల్డింగ్ ఇదంతా కూడా సో అలా బిల్డ్ చేస్తూ మనకి స్టోరీని చెబుతూ వచ్చారు అక్కడ కొన్ని చోట్ల మాత్రం బోర్ అయితే ఖచ్చితంగా కొడుతుంది అదైతే చెప్పచ్చు తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సినిమాలో ఆబ్వియస్లీ ప్రశాంత్ నీల్ గారే చెప్పారు ఉగ్రం సినిమాకి సంబంధించిన కథనే కొన్ని మార్పులు చేసి కేజీఎఫ్ స్టైల్ని మిక్స్ చేసి ఈ సినిమాని తీయడం జరిగింది అని అండ్ కేజీఎఫ్ స్టైల్ మాత్రమే కాదు కేజీఎఫ్ నెరేటివ్ కూడా కనబడుతూ ఉంటుంది మనకి అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఒక ఎమోషనల్ సీన్ రావడం ఆ ఎమోషనల్ సీన్ తర్వాత హీరో రైజ్ అవ్వడం సో బేసిక్గా ఇది మనకి కేజీఎఫ్లో కనబడిన వెర్షనే ప్రశాంత్ నీల్ గారిలో సో అదే వెర్షన్ని ఆయన ఇక్కడ కూడా చూపించడం జరిగింది బట్ ఎనీహౌ ఏ పర్టికులర్ మూమెంట్లో చూసుకున్నా కూడా ప్రభాస్ గారిని ఏ స్థాయిలో చూపించారంటే నా భూతో నా భవిష్యత్ అన్నట్టు చెప్పచ్చు అంటే ఎంత అద్భుతంగా చూపించారంటే అంత అద్భుతంగా చూపించారు అండ్ నాకు ఇంకొకటి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే సినిమా స్టార్టింగ్లో స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు రాకింగ్ స్టార్ యశ్ అని వేశారు కానీ నిజానికి సినిమాలో మనకి రాకింగ్ స్టార్ యశ్ ఎక్కడ కూడా కనబడలేదు మేబీ పార్ట్ టూలో ఉంటాడేమో అన్నట్టుగా మనకి ఏమైనా హింట్ ఇచ్చి వదిలారా అంటే తెలియదు మరి కానీ డెఫినెట్గా చెప్తున్న పార్ట్ టూ అయితే మాత్రం దీనికంటే ఇంకా పెద్దగా ఉంటుంది అండ్ ఆ క్లైమాక్స్ కూడా చాలా ప్రాపర్గా ఎండ్ చేసిన ఫీలింగ్ వచ్చింది కానీ ఒక్క పాయింట్ మిస్ అయిన ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది అదేంటంటే వీళ్ళిద్దరి శత్రుత్వానికి సంబంధించిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీని ఆన్ స్క్రీన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు బ్యాక్ స్టోరీ ద్వారా మాత్రమే చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు సో అలా బ్యాక్ స్టోరీ ద్వారా చెప్పడం వల్ల మనం అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప ఆన్ స్క్రీన్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనబడలేదు సో అది పాయింట్ బట్ ఓవరాల్గా మూవీ అయితే మాత్రం అసలు చించి అవతల పడేసిందని చెప్పొచ్చు ప్రభాస్ గారి పర్సెప్షన్లో చూసినట్టయితే మాత్రం అసలు హైలైట్ అని చెప్పొచ్చు యాక్షన్ సీన్లు కూడా అర్రాచకం ఉన్నాయి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాయి అండ్ ఈ కాన్సార్ అనేది కూడా మరీ అంత పెద్ద మైనస్ పాయింట్ కాదు ఎందుకంటే దీన్ని సెకండ్ పార్ట్ కోసం వాడారు కానీ ఈ సినిమాను చూస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇది కొంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బోర్న్ అయితే కలిగించింది కాబట్టి ఆ ప్రకారంగా కొంతమంది అయినా డిసప్పాయింట్ అవుతారు కాబట్టి ఆ వెర్షన్లో చెప్పడం జరిగింది బట్ దీన్ని అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాడిన పర్పస్ అయితే అది సో ఓవరాల్గా మూవీ అయితే చాలా బాగుంది కాకపోతే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్లో ఎస్పెషల్లీ ఆ కాన్సార్ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీ ఏదైతే ఉంటుందో అది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది ఆ తెగల పేర్లు కానీ ఆ మనుషుల పేర్లు కానీ ఇవి కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటాయి ఇనీషియల్గా కూడా మనకి చాలా ప్లేసెస్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా బట్ మనకేంటంటే స్టోరీ మీద క్లారిటీ వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో కూడా కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి కొంతమంది కొన్ని సంవత్సరాలుగా హీరో కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కడ కనబడతాడా ఎక్కడ కనబడతాడా అని సో వాళ్ళందరూ ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ అలా వెయిట్ చేయడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఇవేవి కూడా మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయలేదు అండ్ వాటిని కూడా డెఫినెట్గా పార్ట్ టూలోనే క్లియర్ చేస్తారు మనకి అండ్ వీళ్ళ మధ్య శత్రుత్వం ఎలా బిల్డ్ అయింది ఎలాగ ఎక్స్పాండ్ అయింది ఎలాగ పీక్స్లోకి వెళ్ళింది ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ టూలోనే ఉంటాయి అండ్ లాస్ట్కి ఎవరు గెలుస్తారనేది కూడా మనకి పార్ట్ టూలోనే కనబడుతుంది కానీ పృథ్వీరాజ్ సుకుమార్ గారు చెప్పినట్టు నిజంగా ఇది గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ టైపే నిజంగా ఇది అంత చిన్న స్టోరీ అయితే కాదు ఇది కేజీఎఫ్ లాంటి ఇంత సినిమాని మనం పది రెట్లు చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ చేయొచ్చే ఒక పదిహేను రెట్లు చేస్తే ఈ కాన్సార్ అనే వరల్డ్ ఈ సలార్ అనే
చూడాల్సి ఉంటుంది డెఫినెట్గా చాలా పెద్దది కొన్ని ఎలివేషన్స్ చాలా ప్రాపర్గా వర్కౌట్ అయ్యాయి బేసిక్గా ఇందులో ఎలివేషన్స్ కూడా డిఫరెంట్గా వాడారు అంటే లైక్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక వస్తువుకి చాలా హై లెవెల్లో ఎలివేషన్స్ ఇస్తారు ఆ ఎలివేషన్స్ ఇచ్చి 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 ఫైనల్గా ఆ వస్తువుకి హీరోకి ఉన్న కనెక్షన్ చెప్పి దాని త్రూ హీరోకి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎలివేషన్ ఇస్తారు సో బేసిక్గా ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ హైలైట్ ఉంటుంది అసలు సినిమాకి ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ అండ్ మనము ట్రైలర్లోని టీజర్లోని చూసిన ఆ చెయ్యి సీన్ ఉంది చూడండి ఆ సీన్ మొత్తం అన్నీ కూడా అసలు హైలైట్ ఉంటాయి చాలా బాగుంటుంది కానీ ఆ వర్డ్ మాత్రం కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది సో దానివల్ల మాత్రం కొన్ని సీన్స్లో బోర్ అయితే కొడుతుంది అది పాయింట్ సో ఓవరాల్గా మూవీ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది కానీ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది కొన్ని సీన్స్లో బోర్ అయితే కొడుతుంది అండ్ ఇక ఆర్టిస్టుల పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మొత్తం ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా చాలా బాగా చేశారు అసలు ఒక్కొక్కరు కూడా వాళ్ళ బ్లడ్ అండ్ స్వెట్ పెట్టారని తెలుస్తోంది అంటే ఎస్పెషల్లీ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నవాళ్ళు ప్రభాస్ గారు పృథ్వీరాజ్ సుకుమార్ గారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సపోర్టింగ్ లీడ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువసేపు ఉంటారు శృతి హాసన్ గారి కంటే సో వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా చేశారని చెప్పొచ్చు ఆవిడకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఏమి లేదు మేబీ పార్ట్ టూలో ఉంటుందేమో ఇక్కడైతే మాత్రం చాలా తక్కువే ఆవిడకి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ అయితే మాత్రం సో అది సిచ్యువేషన్ బట్ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా చాలా బాగా చేశారు అసలు ప్రభాస్ గారు అయితే మాత్రం అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్నారు ఆయన బాడీని బిల్డ్ చేసిన విధానం కానీ ఆ తర్వాత యూనో ఆ సీన్స్లో ఆయన ఎమోషన్స్ని కన్వే చేసిన విధానం కానీ యాక్షన్ సీన్స్లో ఆయన తన పవర్ని చూపించిన విధానం కానీ మొత్తం అన్నీ కూడా హైలైట్ ఉంటాయి సో ప్రభాస్ గారు అయితే అల్టిమేట్ చేశారు పృథ్వీరాజ్ గారు కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా చేశారు సో ఆర్టిస్టులు అందరూ బాగా చేశారు అండ్ ఇక డైరెక్షన్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ప్రశాంత్ నీల్ గారు అయితే మాత్రం తను ఏదైతే చూపించాలనుకున్నారో దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యారు బట్ ఏమైపోయిందంటే ఆ సెకండ్ హాఫ్లో ఆ కాన్సార్ వరల్డ్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది దాంట్లో చాలా కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది ఆ కన్ఫ్యూషన్ వల్ల కొన్ని కొన్ని సీన్స్లో బోర్ అయితే పడుతుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్గా పార్ట్ టూ వచ్చే టైంకి మనం దీన్ని కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకొని ఓన్ చేసుకొని రెడీగా ఉంటాం కాబట్టి అది ఇంకా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఆ ప్లాన్ మీద మేబీ ప్రశాంత్ నీల్ గారు ఈ టైప్ ఆఫ్ మూవీని అయితే మనకు పార్ట్ వన్గా ఇచ్చారేమో అండ్ పార్ట్ టూ చెప్పానుగా పర్వం వస్తుంది ఆ పర్వం ఎంత భారీ స్థాయిలో ఉంటుందో మనం చూడాల్సి ఉంటుంది సో లెట్ సి అనమాట సో నేనైతే ఇది చూసిన తర్వాత పార్ట్ టూలో దీనికి సంబంధించి ఎన్నో క్వశ్చన్స్ వదిలేశారు పార్ట్ వన్లో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఎలా ఆన్సర్ ఇస్తారు అండ్ నిజంగా పృథ్వీరాజ్ గారు చెప్పినట్టు ఇది గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ లాంటి ఒక పెద్ద స్టోరీ ఇది దాన్ని మరి రెండు పార్ట్లో ఎలా కుదిస్తారు ఎలా ప్రాపర్గా మనకు అందిస్తారు అనేది చూడాలని నేనైతే ఈగర్లీ వెయిటింగ్ సో నాకైతే మాత్రం మూవీ బాగా నచ్చింది బట్ డెఫినెట్గా కొంతవరకు కన్ఫ్యూజింగ్గా కొంతవరకు బోర్గా అయితే అనిపిస్తుంది సో అది సిచ్యువేషన్ అండ్ ఈ మూవీకి జనరల్ మూవీ రేటింగ్స్ ప్రకారంగా నేను ఇచ్చే రేటింగ్ అయితే అలాగే ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ అండ్ డంకీ బెర్సెస్ సలార్ ఏది బెటర్ అంటే నేనైతే సలారే అంట ఎందుకంటే యాక్షన్ పరంగా మాత్రం ఈ సినిమా అర్రాచకం ఉంటుంది అదైతే క్లియర్గా చెప్పొచ్చు సో దాంట్లో ఎలాంటి ఇష్యూ లేదు ఎలాంటి డౌట్ లేదు సో అది పాయింట్ సో దాట్స్ ఇక దిస్ ఇస్ ద రివ్యూ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి వీడియో షేర్ చేయండి ఇప్పుడు ఒకవేళ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన మెలకాని సాల్లో పెట్టుకోండి నా ఫర్దర్ వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లా సో ప్లీజ్ స్టేట్ సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ ద బెలకాన్ ఆల్సో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి జబర్దస్ మైత్రం ఎక్కడ కూడా వచ్చినట్టు ఫాలో అవ్వచ్చు థ్యాంక్